ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்டிமியான்னு ஒரு கல்ச்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆர்டிமியா கல்ச்சர் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஹேச்சிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ அந்த ஆர்டிமியா வந்து ஃபிஷ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் தெரியும் ஆனால் வந்து ஹாபியஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை இந்த ஆர்டிமியான்றது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீனான ஒரு லைஃப் ஃபீடு அதாவது இது வந்து கடலில் இருந்து கடலும் கடலும் உப்பளம் உப்பு உப்பளம் தெரியும் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த உப்பளத்துலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு பூச்சியோட முட்டை தான் இந்த ஆர்டிமியா சிஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் அதில் இருந்து சிஸ்டில் இருந்து வர்ற குஞ்சுக பேர் வந்து பிரெயின் ஸ்ட்ரிம்ப்பு இல்லை சீ மங்கி இல்லை இதுன்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த கல்ச்சரை விட மற்ற எந்த லைவ் கல்ச்சர் கொடுத்தாலும் ஃபிஷ்ஷு வந்து அந்தளவுக்கு க்ரோத்து ஃபாஸ்ட்டு க்ரோத்து கொடுக்காது நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் மற்ற மொயினா கல்ச்சரோ இல்லை இந்த டாஃபினியா கல்ச்சரு வேறு என்ன பேரமிசியம் இன்ஃபியூசரியா இந்த மாதிரி கல்ச்சருக்கு கொடுக்க இந்த இதில் கொடுத்து வளர்கிற ஃபாஸ்ட்டு க்ரோத்து வந்து இந்த ஆர்டிமியாவில் வந்து கொடுக்கும்போது அவ்வளோ பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் மற்ற இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆர்டிமியான்னு ஒன்று இருக்குது இந்தியன் ஆர்டிமியா இன்னொன்று வந்து இம்போர்ட் பண்ணுது ஃபாரின்லேருந்து இந்த அமெரிக்காவிலேருந்து கொண்டு வரது இப்போ இந்தியன் ஆர்டிமியானா ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹேச்சிங் ஆகும் நல்லா பொறிச்சு வரும் ஆனால் வந்து அந்த இம்போர்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹேச்சிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூனில் வந்து போட்டிங்கன்னா அதுவே லட்சக்கணக்கான குஞ்சுகள் வந்துடும் அந்த அந்த பூச்சி ப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துடும் அதை வந்து நம்ம பேபி ஃப்ரைஸ்கில் வந்து கொடுத்தோம்னா நல்லா பா பூஸ்ட் பூஸ்டப்பாக நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த அமெரிக்காவிலேருந்து வர இந்த எடுக்கிற ஆர்டிமியா சிஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூற்றம்பது கிராமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரரூபாய்கிட்ட நெருக்கி வரும் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வரும் ஆனால் நல்லா ப்ராஃபிட்டு தான் அது அதாவது நல்ல எக்ஸ்போர்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணுற நல்ல ஃபிஷ்ஸு அது நல்ல குவாலிட்டி நல்ல காஸ்ட்லியான ஃபிஷ்களுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே எப்படியும் ஒரு ஆயிரம் மீன் மீன்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் வந்து ஹேச்சிங் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது சரிங்களா இப்போ இதுனால் வந்து இந்தியன் ஆர்டிமியா ப்ரீட்னால் வந்து ஆர்டிமியா சிஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து மூவாயிரம் வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிமியா எதுவும் வேணும்னா நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து கான்டெக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வாங்குங்க ஓகேங்களா கம்பல்சரி கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்குங்க ஓகேங்களா இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் எப்படி இது பண்ணலான்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டிமியா எப்படி ஹேச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டி பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க கடையில் கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் இருக்குது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லிட்ரு பிடிக்கும் சரிங்களா நான் ஏற்கனவே தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியை வந்து அப்படியே நம்ம ஊற்றிடுவோம் அதாவது முக்கால் பங்கு வந்து ஊற்றணும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபில் பண்ணணும் ஓகே ஃபில் பண்ணியாச்சு பார்த்துக்குங்க இந்த அளவுக்கு நான் இது பண்ணிக்கேன் இந்த டப்பா வந்து ரொம்ப பழசுனால சரியாக மாட்டர் லெவல் தெரியல ஓகே பரவாயில்ல இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போவோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்டிமியா வச்சுருக்கோம் இது வந்து இந்தியன் ப்ரீடு ஆர்டிமியா எக்கு சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம வந்து சால்ட் எடுத்திருக்கோம் இந்த வந்து ஆர்டிமியா எக்கு வந்து ஹை சால்ட்டினிட்டி வாட்டருக்கு வாட்டரில் தான் வந்து எக்கு வந்து ஹேச்சிங் ஆகும் அதனால் வந்து நம்ம சால்ட் வந்து போடணும் எந்த அளவுக்கு போடணும் ஒரு கையளவுக்கு நம்ம போடணும் கையளவுக்கு இப்போ எடுத்தாச்சு இது ஒரு தேர்ட்டி டி தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வரும் கிட்டத்தட்ட சரி நம்ம கிராம்ஸ்லாம் கணக்கு பண்ணாமல் ஒரு கையளவு க ஹேண்ட் அளவு நம்ம போட்டாலே போதும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆர்டிமியா எக்கு வந்து ஒன் ஸ்பூன் எடுக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு போதும் நல்லா ஹேச்சிங் வரும்
பாருங்கள் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிமியா வந்து லைவாக ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்டிமியா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு இதோட பேர் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சீ மங்கின்னு சொல்கிறாங்க சம் சில பேர் வந்து சீ மங்கின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு இடத்துல நிற்காது இன்னொரு இடத்துல போயிட்டே இருக்கும் தவிக்கிட்டு அந்த சீ மங்கி மங்கி தம்புற மாதிரியே இருக்கும் அதனால் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து சீ மங்கி சரிங்களா இன்னொரு பேர் வந்து பிரெயின் ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவோம் பிபிஎஸ் அப்புறம் வந்து சிஸ்ட்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நிறையா பேர் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம போவோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே இதை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அடுத்த ப்ரஸ்கூஸ் கம்பி இது நம்ம ப்ரிப்பேர் நம்ம போட்டு வச்சுருக்க இந்த சால்ட்டர்னிட்டி கண்டன் வாட்டரில் ஆர்டிமியா சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து ஏரேஷன் கொடுக்கணும் ஃபுல் ஏரேஷன் கொடுக்கணும் ஓகே ஏரேஷன் கொடுத்தா வச்சுப்போ இந்த ஏரேஷன் கொடுத்தா தான் வந்து நல்லா ஹேச்சிங் ஆகும் ஏன்னா டெம்பரேச்சரு இன்னொன்று வந்து அந்த இதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அந்த பிரெயின் ஸ்ட்ரிம்புக்கு அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இது இது ஆக்சிஜன் கொடுத்தா தான் அந்த ச உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆர்டிமியா எல்லாம் சர்க்குலேட் ஆகும் கீழே போயிட்டு அப்படி மேலே வரும் அப்படி சர்க்குலேஷன் ஆக 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 அது வந்து ஹேட்சிங் ஆகும் எக்லேருந்து அந்த ஃப்ரை இதுனால் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து பிரெயின் ஸ்ட்ரீம் போகிறோம் உள்ளே வந்து அந்த சர்க்குலேஷன் காண்டி தான் இந்த ஏரேஷன் நம்ம போடுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து ஓவர் ஃப்ளோவாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆக்சிஜனு ஒரு மீடியம் லெவலில் இருக்கணும் ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு வேளை நீங்கள் ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த எக்கு ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஓரம் இது வரைக்கும் வந்துடும் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் வந்துடும் அப்புறம் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ வந்து மீடியம் லெவலில் ஏரேஷன் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நான் வந்து அதிகமாக அப் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களோட சப்போர்ட் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஓகே ஃப்ரெண்ட் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கணும் இன்னொரு இதை வந்து டப்பு வந்து கீழே வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன டப்போ ஏதோ ஒரு இதை வச்சுக்கோங்க தண்ணியை வந்து அந்த டப்பில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றியாச்சு போதுமான அளவு இப்போ இந்த பாட்டில் இந்த பாட்டிலை மெதுவாக எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம் இது வந்து எப்படியும் ஒரு இந்த முட் இந்த இது வந்து மிட்டாய் டப்பா மிட்டாய் டப்பில் வந்து எப்படியும் ஒரு ஒரு லிட்ரு ஒன்றரை லிட்ரு பிடிக்கும் சரிங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இது எடுத்துக்கிறோம் வேறு என்னென்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு லிட்ரு அப்படி தான் ஆர்டிமியா ஃபுல்லாக வந்து அதில் செட்டில் ஆகும் ஏன் இந்த தண்ணி நம்ம இது பண்ணுறோன்னா இந்த செட்டப் வச்சுக்கிறோன்னா தண்ணியில் வந்து இந்த இது எல்லாம் வந்து ஆர்டிமியா வந்து ஆல்ரெடி வந்து சால்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் சால்ட்டு கண்டென்ட்டு சால்ட்டு கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சில ஃபிஷ்ஷு பேபிஸ் எல்லாம் சாப்பிடாது அதனால் வந்து நம்ம வந்து இது தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது அந்த சால்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இன்னொரு விஷயம் வந்து மீன்களுக்கும் நம்ம எக்கனாமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மீன்களுக்கு நிறையா வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகுதுல்ல அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதாக எடுத்து எடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு கப்பு டம்ளர் இந்த மாதிரி யூஸ் கிளாஸு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு நல்ல மெத்தடு நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஆட்டி மேலாம் இதாக போகுது ச வந்துக்கிருக்கு இது பாருங்கள் கீழே அந்த எக்கு மேலேயும் எக் செல்ஸு இருக்குது அதெல்லாம் வராமல் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும் அது லைவ் ஆட்டிமியாக மட்டும் தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் மற்ற எதையும் இந்த செல்லை வந்து எடுத்துடாங்கண்ணா செல்ஸை வேணாம் இப்போ ஆர்டிமியாவை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வந்துருக்குன்னு ஆர்டிமியா வந்து எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு மேட்ச் பண்ணது நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை எப்படி நம்ம ஃபீட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் 
பிசுகளுக்கு பாருங்கள் ஆட்டிமியா வந்து ஊற்றப்போகிறேன் கொஞ்சமாக ஊற்றியாச்சு இன்னொரு டேங்கில் வந்து அல்பினோ கப்பீஸு ஃப்ரைஸ் இருக்குது அதுக்கு நான் ஊற்றப்போகிறேன் நல்லா சாப்பிடும் நல்ல நியூட்ரிஷியனு இது ஒரு டென் டேஸ் நம்ம ரெகுலராக ஊற்றினாலே மீன் வந்து சைஸ் வந்து நல்லா வரும் ஃப்ரைஸை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது ஆனால் கேமராவில் திரும்பியும் தெரில ஓகே ஒரு டென் டேஸ் கழித்து நான் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சைஸ் பெருசாக இருக்குன்றதை ஆட்டிமியாக சாப்பிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்